அப்போ இன்றைக்கு நம்ம நம்ம இப்போ கற்றுக்கொள்ள போகிற அந்த சாப்டர் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் எல்லாரும் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் இந்த உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரத்தின் முழு சாரம்சம் என்ன என்றா வனாந்திரமான பாதையில் நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படி இஸ்ரவேல் சனங்களை நடத்தினார் ஹலே லூயா அப்போ வனாந்திரமான பாதை அந்த வனாந்திர பாதையில் வனாந்திர பாதையின் இரகசியங்கள் என்ன சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் த வில்டர்னஸ் அதாவது வனாந்திரத்தின் இரகசியங்கள் இதுதான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது இதை நம்ம இன்றைக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் சில தலைப்புகளில் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும்படி நம்ம சில தலைப்புகளில் நம்ம இதை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எல்லாரும் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரத்தை நம்ம திருப்பி வைத்து கொள்வோம் ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம் சகோதரன் வாசிக்கும் போது நம்ம எல்லாம் கேட்போம் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் உபாகமும் எட்டு இரண்டு உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கல்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவும் வனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக வனாந்திர பாதையில நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக இந்த வசனம் அருமையாக சொல்லுகிறது வனாந்திர பாதையில கத்தர் உன்னை நடத்தி வந்த வழிகளை நினைப்பாயாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வனாந்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது வனாந்திரம் எப்படி இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க ஒரு ஸ்கூல்னா டீச்சர் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதில் சொல்லணும் இல்லையா நிறைய பேர் இங்கே டீச்சர்ஸ் உட்காந்துருக்கீங்க அவங்க முன்னாடி பேசுகிறது கூட கொஞ்சம் பயம் தான் ரிட்டையர்ட் டீச்சர்ஸ்லாம் உட்காந்துருக்கிறீங்க பிரியமானவர்களே எப்படி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வண்ணாந்திரம் என்றால் என்ன டெசர்ட் அல்லது வில்டர்னஸ் அதான் பா உங்களை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லலை அந்த வனாந்திரத்தில் எப்படி இருக்கும் வனாந்திரம் எப்படி இருக்கும் அதான் பாலைவனம் தான் அதான் வனாந்திரம் ஆ வழி இருக்காது அப்புறம் வறட்சியாக இருக்கும் ஆ மரங்களே இருக்காது தண்ணி இருக்காது மரம் நிழல் இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு எதுவும் இருக்காது ஆ வெயில் ஹீட்டாக இருக்கும் சொல்லிகிட்டே போகலாம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ வனாந்திரம்னா சகாரா பாலைவனம் தார் பாலைவனம் அப்புறம் எகிப்தில் இருக்கிற பாலைவனம் அதுக்கப்புறம் சீனாய் வனாந்திரம் நிறைய வனாந்திரங்களை நம்ம பைபிள்லேயும் படிச்சுருக்கோம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரிலேயும் படிச்சுருக்கோம் டெசர்ட் அதாவது அரபு நாடுகளுக்கு போனால் நிறைய வனாந்திரம் நாங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் எகிப்திலேருந்து அந்த வனாந்திர மார்க்கத்தின் வழியாகத்தான் இஸ்ரேல் தேசத்துக்குள்ளே கடந்து போவோம் அப்போ அந்த வனாந்திர பாதையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நாங்கள்லாம் போகிறது நல்ல ஏசி பஸ்ஸில் நல்ல சொகுசாக நடந்து போவோம் நல்ல வாட்டர் பாட்டில் குளிர்ந்த தண்ணீர் அப்போ நாங்கள் யோசிச்சுட்டே போனோம் இந்த வனாந்திரத்தில் இஸ்ரவேல் சனங்கள் நடந்து போனது எப்படி இருந்திருக்கோம் இல்லையா நாங்கள் ஒரு ஐம்பது பேரை மேய்ச்சிட்டு போகிறதுக்குள்ளே என்ன டென்ஷன் டயர்டு எவ்வளோ கஷ்டம் அப்போ ஆண்டவர் அந்த மோசையை கொண்டு லட்சக்கணக்கான மக்களை இந்த வனாந்திரத்தில் நடத்தினாரே எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் ரோடு தான் இருக்குது இப்போ ரோடு இருக்குது முன்ன ரோடும் கிடையாது மணல் தான் அப்படிப்பட்ட பாதை அப்போ வனாந்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது நம் பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை அப்போது அதை வனாந்திரம் அப்படின்னா லிட்ரலாக பார்த்தா அங்கங்கே வனாந்திரங்கள் இருக்குது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா நம்முடைய வாழ்க்கையே சில சமயங்களில் எப்படி தான் இருக்குது வனாந்திரமாக தான் இருக்குது நம்ம நினச்ச ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கல நம்ம எதிர்பார்க்குற ஆசீர்வாதம் கிடைக்கல ஜபத்துக்கு பதிலே கிடைக்கலங்கும் போது சோர்ந்து போய் என்னடா இது இப்படிப்பட்ட வனாந்திர வாழ்க்கை நம்ம தனிமையாக இருக்கிறோம் நம்மோடு கூட இருப்பதற்கு ஆட்கள் இல்லை உதவி செய்வதற்கு ஆட்கள் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு தாகத்தை தனிப்பதற்கு ஒரு பானம் இல்லை தண்ணி இல்லாதது போல் நம்முடைய இருதயத்தின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு வழியே இல்லை இன்னொரு பக்கம் பணமே இல்லை இன்னொரு பக்கம் மனுஷ ஒத்தாசையே இல்லை இன்னொரு பக்கம் எங்கே பார்த்தால வறட்சி சோர்வு வேதனை எல்லா எல்லா பக்கமும் எல்லா பக்கத்திலும் நெருக்கம் ஒரு பக்கத்தில் இங்கே போனால் ஒரு வழி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேயும் வழி இல்லை சரி பின்னாடி திரும்பி பார்க்கலான்னு பார்த்தா அங்கேயும் வழி இல்லை லெஃப்ட் சைடு வந்தாலும் வழி இல்லை ரைட் சைடு வந்தாலும் வழி இல்லை 
எல்லா பக்கத்திலும் நெருக்கம் போல காணப்படுகிறது இதுதான் வனாந்திரம் வனாந்திர எஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியல இப்படிப்பட்ட வனாந்திர வழியில் நம்ம சூழ்நிலைகளில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் இந்த வனாந்திரத்திலையும் நம்மை நடத்துகிறவர் ஒருவர் உண்டு ஆமேன் ஹலே லூயா அவர் தான் யாரு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஹலே லூயா வனாந்திர பாதையில் நம்மை நடத்துகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஹலே லூயா நம்ம இன்றைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை எப்படிப்பட்ட வனாந்திர பாதையில் போனாலும் நம்மை நடத்துகிறவர் ஒருவர் உண்டு நம்முடைய கரத்தை பிடித்தவர் கடைசி வரைக்கும் நம்மை நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரியமானவர்களே இப்போ நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற காரியம் என்னென்னா சில தலைப்புகள் வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் ஏன் இந்த வனாந்திர பாதை வனாந்திர பாதை ஏன் வனாந்திரத்தில் ஏன் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தினார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இஸ்ரவேல் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த மக்கள் அவ்வளோ அற்புதம் செஞ்சு பயங்கரமான அற்புதங்கள் தண்ணி ரத்தமாக மாறிச்சு இப்போ தலைச்சன் பிள்ளைலாம் இறந்து போச்சு கொள்ளை உடைமைகளை கேட்டு வாங்கினோனே கொடுத்தாங்க எகிப்தில் வந்து புறப்பட்டு வர செய்தார் புறப்பட்டு வந்தவனே செங்கடல் வந்துச்சு செங்கடல் அப்படி அழக ரெண்டாக பிளந்து ஜனங்கள் அப்படியே கத்தர் வழி நடத்தினார் இவ்வளோ அழகாக வழி நடத்தின ஆண்டவர் ஏன் இந்த வனாந்திர பாதையில் நடத்தணும் அதுவும் நாற்பது வருஷம் ஏன் நடத்தணும் கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்டு பாருங்க நம்முடைய ஆண்டவரால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது அவர் நினைச்சார்னா அப்படியே மேக ஸ்தம்பத்தில் ஜனங்களெல்லாம் அப்படி தூக்கி வச்சு அவருடைய செட்டைகளின் நிழல் செட்டைகளில் சுமந்து கொண்டு கழுகு சுமப்பது போல அப்படி சுமந்துட்டு கொண்டு போய் காணான் தேசத்துக்குள்ளே இறக்கி இருக்கலாம் இல்லையா டக்குன்னு இறக்கி இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவரே ஒரு எஸ்கலேட்டர்லாம் இப்போ போட்டிருக்க மாதிரி அந்த பாதையை ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிற மாதிரி எதுக்கு நாற்பது வருஷம் பத்து நாளில் நடந்து போக முடிஞ்சிருக்கலாமே செஞ்சிருக்கலாமே ஏன் நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த வனாந்திர பாதையில் கர்த்தர் நடத்தினார் இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இந்த வசனத்திலேருந்து ரெண்டாவது வசனத்தை திரும்பவும் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது வசனம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து போதும் போதும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் ஏன் நம்மை இந்த வனாந்திர பாதையில் நம்ம நடத்துகிறார் சிறுமைப்படுத்துகிறார் வே கஷ்டத்தில் வழியாக நம்மை அனுமதிக்கிறார் என்றால் அவருடைய கட்டளைகளை அறிவாயோ கை கொள்வாயோ மாட்டாயோ என்று சோதித்து அறியும்படிக்கு இந்த வனாந்திர பாதையில் கத்தர் நம்மை நடத்துகிறார் முதல் காரியம் ஆண்டவர் ஏன் இந்த வனாந்திர பாதையில் ஏன் இந்த நெருக்கத்தின் மத்தியில் நடத்துகிறார் என்றால் கத்தருடைய கட்டளைக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோமா மாட்டோமா கத்தருடைய வார்த்தைகளை கை கொள்வோமா மாட்டோமா என்று அறியும்படிக்கு சோதிக்கிறார் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைக்கிறார் ஒரு சின்ன நெருக்கம் ஒரு சின்ன போராட்டம் ஒரு கடன் பிரச்சனை வந்துருச்சு பெரிய ஒரு பண பிரச்சனை அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ளுகிறோம் கத்தருடைய நாமத்தை கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் பொய் சொல்லாமல் தாறுமாறாக நம்ம நடக்காம நேரான வழியில் நம்ம நடக்கிறோமா கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறோமா என்பதை கர்த்தர் சோதித்து அறியும்படி அவர் இந்த வனாந்திர பாதையில் நம்ம நடத்துகிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உபாகம இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வாக்குத்த வசனங்களின்படி நடந்தா நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் ஆசீர்வாதமாக கத்தர் நடத்திட்டு வரும்பொழுது திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை சோர்வு போராட்டம் வந்த உடனே நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை விட்டுட்டு கை கொள்றதை விட்டுட்டு வழி விலகி போயிடுறோம் அப்போ ஆண்டவர் பார்த்துட்டே இருக்கிறார் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் என்னுடைய மகள் அல்லது என்னுடைய மகன் என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவானா என்னுடைய வார்த்தையை கை கொள்வானா நான் சொல்லுகிற காரியத்தை விட்டு வழி விலகாமல் நடக்கிறாங்களா என்பதை அறிந்து கொள்ளும் படிக்கு தான் கர்த்தர் நம்மை வனாந்திர பாதையில் நடத்துகிறார் ஆமேன் தாவித ராஜா சொல்லுகிறார் நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு 
நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளு உபத்திரவங்கள் வரும் பொழுது இன்னும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நம்ம வாசிக்கணும் கத்தர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த உபத்திரவத்தில் எப்படி கத்தர் நம்ம நடத்துவார் இந்த உபத்திரவ பாதைகள் எப்பொழுது மாறும் உபத்திரவ பாதை மாறணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் என்பதெல்லாம் அந்த வேதத்திலிருந்து நம்ம அறிந்து கொண்டு வேத வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதை கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அதுக்காக தான் கொஞ்ச நாட்கள் இந்த வனாந்திர பாதையை நமக்கு அனுமதிக்கிறார் இந்த வனாந்திர பாதையில் போகும் பொழுது நம்ம கத்தருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறோமா அல்லது வழி விலகி போகிறோமா என்பதை கத்தர் பார்க்கிறார் அப்போ என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் என்ன நெருக்கம் வந்தாலும் ஒன்று நிச்சயம் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நான் நடக்கவே மாட்டேன் ஆமேன் அந்த தீர்மானம் நமக்கு முக்கியம் அதே வசனத்தின் அடுத்த பகுதியை வாசிக்க கேட்போம் உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதே இருதயத்தில் இருக்கிறதே நீ அறிந்து கொள்ளும் படிக்கு சில சமயங்களில் நம்ம நினச்சிட்டே இருப்போம் நம்ம தான் பெரிய ஆள் நம்ம நல்லவங்க கரெக்டாக வழியில் தான் நடக்கிறோம் நம்ம நல்லவங்களாக நடக்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்போம் அப்போ பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும்போது தான் நம்மளே நம்மளை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு கர்த்தர் ஒரு தருணத்தை கொடுக்கிறார் ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏன் இந்த போராட்டம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் புயல் காற்று ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது புயல் கொந்தளிப்பு அந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் ஏன் இந்த புயல் காற்று யோனாவுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய புயல் காற்று வந்ததுக்கு காரணம் அவன் தன்னுடைய நிலையை அறிந்து கொள்ளும்படியாக இனி இன்னிவேக்கு போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லும் பொழுது இவன் தர்சிஷுக்கு போக கப்பல் ஏறினபடியினால தான் அவனுக்கு ஒரு புயல் காற்று வந்தது ஒரு கொந்தளிப்பு வந்தது அப்போ அந்த நேரத்தில் அவன் அறிந்து கொண்டான் நான் இஸ்ரோவேலின் தேவனிடத்தில் பயபக்தியாக இருந்தால் கூட அவர் சொல்லுக்கு நான் என்ன செய்யலை கீழ்ப்படியலை நான் தான் பெரிய மனுஷன் நான் சொல்கிறதா சரின்னு சொல்லி தர்ஷிஷுக்கு என்னுடைய இருதயத்தின் விருப்பத்தின்படி வந்தேன் என்று சொல்லி அறிந்த பொழுது அவனை கடலில் தூக்கி போட்டாலும் அந்த புயல் காற்று அமர்ந்தது ஆனாலும் அந்த புயல் கடலில் விழுந்தா கூட அந்த யோனாவை காக்கும்படி ஒரு மீனை கட்டளையிட்டு கத்தர் காப்பாற்றினார் ஆமேன் அப்போ நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறோம் நல்லவங்களா இருக்கிறோமா பரிசுத்தமாக இருக்கிறோமா கத்திற்கு பிரியமாக இருக்கிறோமா நம்ம தேவன் விரும்புகிற ஒரு பரிசுத்தம் என்னிடத்தில் காணப்படுகிறதா என்பதை கர்த்தர் சோதித்து அறியும்படிக்கு அதை நம்ம அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு கர்த்தர் நம்மை இந்த வனாந்திர பாதையில் நடத்துகிறார் ஹலை லூயா இந்த வனாந்திர பாதையில் நம்ம நடக்கும்போது தான் தெரியும் ஏன் இந்த போராட்டம் ஆண்டு இடத்துல கேட்கணும் ஏன் ஆண்டவரை இந்த நெருக்கம் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ இந்த காரியத்தில் இப்படி பேசுனதுனால அல்லது நீ இப்படி நடந்து கொண்டதுனால உனக்கு இந்த நெருக்கம் இதை விட்டுட்டு நீ மனம் திரும்பினா உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கத்த நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் ஆமேன் அப்போ நம்ம உள்ளத்தில் என்ன இருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன தவறு யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வனாந்திரம் வந்தது ஆயி பட்டணத்துக்கு முன்பாக நிற்க முடியாமல் அவன் சோர்ந்து போய் தோல்வியை சந்தித்த பொழுது அவன் செய்த காரியம் ஏன் ஆண்டவரே இந்த தோல்வி ஏன் என் வாழ்க்கையில் இந்த தோல்வி ஏன் எங்களுக்கு இந்த தோல்வி என்று கேட்ட பொழுது கத்த சொன்னார் இந்த ஆகானை நீ சுட்டறிக்க வேண்டும் தேவன் விரும்பாத காரியங்களை அவன் இச்சித்து அவன் எடுத்து வைத்து கொண்டபடியினால தான் இந்த சோதனை அப்போ அதை அழித்து போட்ட பிறகு அவனுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கத்தர் கொடுத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் போராட்டங்கள் நடுவில் சூழ்நிலைகள் நம்ம போகும் பொழுது ஏன் ஆண்டவரே என்னுடைய உள்ளத்தில் என்ன குறை இருக்கிறது என் உள்ளத்தில் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன் என்னை தயவு செஞ்சு மன்னிங்க என்று ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கேட்கும் பொழுது கத்தர் நம்மை அந்த வனாந்திர பாதையிலேருந்து கத்தர் வெளியே கொண்டு வருவார் அப்போ நம்முடைய உள்ளத்தின் காரியங்கள் நம்முடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் சிலருக்கு விக்கிரகங்களை விட்டுட்டு வெளியே வந்திருப்பாங்க ஆனால் சில காரியங்கள் பாரம்பரிய உலக மக்களுடைய வழக்கங்கள் நேற்று பிரதர் நம்முடைய பிரதர் சொன்னது போல நாள் பார்க்கறது நேரம் பார்க்கறது இப்படிப்பட்ட விக்கிரகங்கள்லாம் அவங்க உள்ளத்தில் இருக்கும் அப்போ ஆண்டவர் அந்த பாதையில் வனாந்திர பாதையில் நடத்தி இதெல்லாம் தவறு என்பதை தூக்கி வீசி எறிவதற்கு கத்தர் நமக்கு பலன் கொடுப்பார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அடுத்ததாக மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கர்த்துடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார் இந்த வனாந்திரத்தில் கத்தர் ஏன் ஜனங்களை அனுமதித்தார் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனுஷன் அப்பத்தினால மட்டும் இல்லை 
என்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உணர்த்தும்படிக்கு ஹலை லூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டினால தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது என்று நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம எடுக்கிற பிரயாசத்தினால தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது நம்முடைய பணத்தினால தான் நமக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கிறது அல்லது நம்முடைய தகுதியினால தான் நம்முடைய படிப்பினால நம்முடைய அழகுனால நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினால நம்முடைய தாழ்ந்துகளினால திறமையினால தான் நமக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா ஆனால் கத்தருடைய வார்த்தையினால உனக்கு பிழைப்பு உண்டு கத்தருடைய வார்த்தை என்னுடைய வார்த்தையினால உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்தும்படியாகத்தான் இந்த வலாந்திர பாதையை அனுமதித்தார் என்று வேதத்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில நீங்க நினைக்கலாம் ஏன் இந்த வனாந்திர பாதை இந்த வனாந்திர பாதையில போகும் பொழுது இந்த வேத வசனங்களை நம்ம வாசிக்க 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 ஒரு புது பலனை கத்தர் கொடுப்பார் ஆமேன் இந்த வேத வசனங்களை வாசிக்க 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 ஒரு தைரியத்தை கத்தர் கொடுப்பார் எப்படிப்பட்ட வனாந்திரம் வந்தால் எனக்கு என்ன கத்தருடைய வார்த்தை என்னோடு கூட இருக்கிறது இந்த வனாந்திரத்தை நான் கடந்து செல்வேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தால் எனக்கு என்ன கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன கவலை இந்த தைரியத்தை கொடுப்பது கத்தருடைய வார்த்தை ஆமேன் இந்த வார்த்தை வாசிக்க 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 நமக்குள்ளே ஒரு தைரியம் கிடைக்கும் நமக்குள்ளே ஒரு பலன் கிடைக்கும் ஹலை லூயா ஹலை லூயா இந்த வசனத்தை நீங்க சோர்ந்து போன நேரத்துல வாசித்து பாருங்களேன் வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்க முடியும் சோர்ந்து போய் மனுஷனால கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த வசனத்தை நீங்க வாசிங்க ஒரு புது பலன் உங்களை நிரப்போம் ஹலை லூயா இந்த வசனம் நம்மை பிழைப்பூட்டும் இந்த வசனத்தினால நமக்கு வாழ்வு கிடைக்கும் ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஜீவ அப்பம் நானே என்னை புசிக்கிறவன் ஒவ்வொரு நாளும் பிழைப்பான் என்று வேதத்துல சொல்லப்பட்டு ஜீவ அப்பம் எது தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தையை புசிக்க புசிக்க இந்த வார்த்தைகளை உட்கொள்ள 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 நமக்கு ஒரு பிழைப்பு உண்டாகும் இதுதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வனா நம்ம இந்த பைபிளை படிக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற வாழ்க்கை என்ன என்னுடைய பிழைப்பு எப்படி உண்டாகிறது என்பதை குறித்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறேன் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி பதினாறாம் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிழைத்திருப்பதற்கு உமது வார்த்தையின்படி என்னை ஆதரி தருளும் என்று வேதம் சொல் தாவிதராஜா சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நான் பிழைக்கணும்னா எனக்கு தேவை உம்முடைய வார்த்தை ஹலே லூயா இந்த உலகத்தில் வனாந்திரமான வாழ்க்கையாக இருந்தா கூட நம்ம பிழைத்திருக்கணும்னா நம்ம பலனோடு இருக்கணும்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கணும்னா இந்த வார்த்தை நமக்கு தேவை என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக கத்தர் இந்த வனாந்திர பாதையில் நம்மை நடத்துகிறார் ஆமேன் அப்போ வனாந்திர பாதை வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த வார்த்தைகளை உட்கொள்ளணும் சோர்ந்து போகிறவங்க சிலர் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுவாங்க அப்படி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கின ஒரு ஆள் பைபிளில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சோர்ந்து போயாச்சு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டார் யார் ஆ எலியா எலியா சோர்ந்து போயிட்டார் எஸ்எபேல் தன்னை கொலை செய்ய போற அவருக்கு அது ஒரு வனாந்திரம் ஐயோ என்னை கொல்ல போறாளே என்று சொல்லி ஒரு குகையில போய் படுத்துக்கிட்டார் அப்ப ஆண்டவர் கேட்கிறார் எலியாவே உனக்கு இங்கே என்ன வேலை எலும்பு அப்ப முழிச்சு பார்த்தா எழுந்துருன்னு முழிச்சு பார்த்தா என்ன இருக்குது சாப்பாடு இருக்கு தண்ணி இருக்கு இவர் சாப்பிட்றாரு குடிக்கிறாரு திரும்ப படுத்துக்கிறாரு திரும்ப திரும்ப படுத்துக்கிறாரு ஆனா திரும்பவும் ஆட்டு ஆண்டவர் தட்டி எழுப்புனாரு திரும்பவும் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டாரு திரும்பவும் ஆண்டவர் தட்டி எழுப்பி எலியாவே நீ போக வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் இங்கே சோர்ந்து விழுந்துட்டா எப்படி நீ இன்னும் போனுமே என்று திரும்ப தட்டி எழுப்பி அவரை கத்த நடத்தினா ஹலை லூயா இன்னைக்கு சோர்வு வரும் பொழுது நம்ம செய்கிற காரியம் நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்கிடுவோம் அப்போ தூங்கிட்டா இந்த பிரச்சனை மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் திரும்ப எழும்பும் போது திரும்ப அதே பிரச்சனை திரும்ப அதே போராட்டம் திரும்ப அதே வனாந்திரம் ஆனால் வேத வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் உங்களை நடத்துகிற உங்களை போஷிக்கிற உங்களை பிழைப்பூட்டுகிற உங்களை ஆதரிக்கிற உங்களை வழி நடத்துகிற அந்த காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்காகத்தான் 
இந்த வனாந்திர பாதை ஆமேன் ஹலிலூயா வனாந்திர பாதை வரும் பொழுது யார் எனக்கு உதவி செய்வான்னு அங்கங்கே ஓடாதீங்க வனாந்திர பாதை வரும் பொழுது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்காதீங்க கத்தருடைய வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க கத்தருடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க கத்தருடைய வசனத்தை பிடித்து கொள்ளுங்க கத்தர் உங்களை எழுப்புவார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அடுத்ததாக ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஐந்தாவது வசனம் ஒருவன் தன் புத்திரனை சிச்சிக்கிறது போல உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிச்சிக்கிறார் என்று நீ உன் இருதயத்தில் அறிந்து கொள்வாயாக ஆமே அடுத்தது வனாந்திர பாதையில ஏன் ஆண்டவர் நடத்துகிறார் இவ்வளவு போராட்டங்களின் வழியாக ஏன் கத்தர் என்னை அனுமதிக்கிறார் என்றா தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளையை சிச்சிக்கிறது போல உன்னை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரா வனாந்திர பாதையில நடத்துகிறார் அப்படின்னா என்ன என்றால் அவர் என்னுடைய தகப்பன் நான் அவருடைய பிள்ளை என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக கத்தர் இந்த சோதனைகளின் வழியாக சிச்சைகளின் வழியாக வனாந்திர பாதைகளின் வழியாக கத்தர் நம்மை நடத்துகிறார் ஹலே லூயா இந்த வனாந்திரையில் போகும்போது சிச்சைகள் வரும் பொழுது போராட்டங்கள் வரும் பொழுது ஒன்றை அறிந்து கொள்ளணும் என்னுடைய தகப்பன் என்னை சிச்சிக்கிறார் ஆமேன் தகப்பன் என்னை நடத்துகிறார் நான் அவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறதுனால தான் என்னை கத்தர் இந்த பாதையில் அனுமதிக்கிறார் அவர் என்னுடைய தகப்பனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கத்த ஆண்ட தகப்பன் என்ன செய்வார் சிச்சையிலே அப்படி உற்றுவாரா பிரச்சனையிலே உற்றுவாரா கரம் பிடித்து நடத்தி வெளியே கொண்டு வருவார் ஆமேன் ஹலி லூயா நம்முடைய பிள்ளைகள் வீட்டில் ரொம்ப சேட்டை பண்ணிட்டு இருந்துச்சா நம்ம என்ன செய்வோம் அடிப்போமா அடிக்க மாட்டோமா நீங்கள் அடிக்க மாட்டீங்களா நான் நல்லா அடித்து விட்டுருவேன் செமை அடி இல்லையா ஏன் அடிக்கிறோம் எப்படியா போட்டோம் அப்படின்னு அடிக்கிறோம் இல்லை நம்முடைய பிள்ளைங்க ஒரு டிசிப்ளின்குள்ளே வளரணும் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒரு ஒழுங்கில் வளரணும் நம்முடைய பிள்ளைகள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாக இருக்கணும் அதற்கு நம்ம இப்போவே பிள்ளைகளை கடிந்து சிச்சிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் சரி இப்போ அந்த பிள்ளை ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அது அவங்க அப்பா அம்மா என்ன செய்வாங்க ஓடாதன்னு திட்டுவாங்க இதே இது நம்ம என்ன செய்வோம் அடிச்சிருவோமா அடிப்போமா அடிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அடித்தா அவங்க அப்பா அம்மா நம்மக்கிட்ட சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது அது யார் பிள்ளையோ அது ஓடினா ஓடிட்டு போகுது நமக்கு என்ன வந்துச்சு இல்லையா அடுத்தவங்க பிள்ளைய நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் கண்டிக்க மாட்டோம் கண்டுக்கவே மாட்டோம் ஆனால் நம்ம பிள்ளையா தான் என்ன செய்வோம் கண்டித்து உணர்த்துவோம் ஆமே அப்போ இந்த வனாந்திர பாதை ஏன் என்றால் என்னுடைய தகப்பன் அவர் என்னுடைய தகப்பன் நான் அவருடைய பிள்ளை என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக என்னை சீட்சித்து என்னை நடத்துகிறார் ஹலே லூயா எபிரையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது தகப்பன் சிட்சியாத புத்திரன் உண்டோ தகப்பனா இருந்தா சிட்சிக்கிறார் தகப்பனா இல்லைன்னா அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் சிட்சிக்கவே மாட்டார் அப்ப ஏன் நமக்கு இந்த பாடுகள் ஏன் இந்த நெருக்கம் ஏன் இந்த உபத்திரவம் ஏன் இந்த வனாந்திர பாதை என் தகப்பன் என்னை நேசிக்கிறார் அவர் என்னை சிட்சிக்கிறார் என் தகப்பனுக்கு நான் பிள்ளையா இருக்கிறதுனால என்னை இந்த வனாந்திர பாதையில் நடத்தி ஒரு நார் நாள் வரும் என்னை கத்தர் கண்டிப்பாக இந்த வனாந்திரத்திலேருந்து கரம் பிடித்து வெளியே கொண்டு வருவார் ஹலே லூயா இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களை அடிச்சிட்டோம் நல்லா சத்தம் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன செய்வோம் அப்படியே அளவு விட்டுருவோமா இல்லை அனைத்து முத்தமிட்டு பிள்ளைக்கு தேவையான எல்லாவத்தையும் அதாவது இதை வாங்கி தரணும்னு கேட்பாங்க வாங்கி தரமாட்டேன்னு சொல்லுவோம் முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் கடைசியில் என்ன செஞ்சிருவோம் ரெண்டு அடி கூட அடிச்சிருவோம் ஆனால் அடுத்தது என்ன செஞ்சிருவோம் நேராக போய் வாங்கி கொடுத்துருவோம் இதுதான் நம்முடைய தகப்பனுடைய வேலை இது தான் அப்போ இதே தான் நம்முடைய ஆண்டவர் செய்கிறார் ஏன் இந்த கஷ்டம் ஆண்டவரே ஏன் இந்த நஷ்டம் ஆண்டவரே எனக்கு நீங்கள் ஏன் இப்படி ஒரு போராட்டத்தை கொடுக்குறீங்க நம்மளை செட்ரைத் பண்ணி அந்த வனாந்திரத்தில் நம்மளை ஒழுங்குபடுத்தி அதற்கு பிறகு மகிமையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் கத்தர் இப்படி நம்மை நடத்துகிறார் வனாந்திர பாதையில் ஹலை லூயா வனாந்திர பாதையில் போகும்போது ஒன்றை புரிந்து கொள்ளணும் கத்தர் என் தகப்பன் என்னை நடத்துகிறார் நான் அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால தான் என்னை இந்த பாடுகளின் வழியாக நடத்துகிறார் ஒரு நாள் வரும் கத்தர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் ஹலை லூயா பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க பதினைந்தாம் வசனம் உன்னுடைய பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொல்லிவாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் த 
தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியும் உள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பாறையான கண்மலையில் இருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினவரும் போதும் போதும் உன்னுடைய பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து இந்த வனாந்திர வழியாய் கத்தர் நடத்தினார் ஹலேலூயா ஏன் இந்த வனாந்திர பாதை ஏன் இந்த போராட்டம் ஏன் இந்த பிரச்சனை உன்னுடைய பின் நாட்களில் நீ நன்றாய் இருப்பதற்காக ஹலேலூயா ஹலேலூயா பின் நாட்களில் கத்தர் நமக்கு நன்மை செய்யும்படியாக இந்த நாட்கள்ல கத்தர் வனாந்திர பாதையில நடத்துகிறார் ஹலேலூயா ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டங்கள் பிரச்சனை வரும் பொழுது வனாந்திர பாதை மூல இருக்கும் பொழுது ஒன்ற புரிந்து கொள்ளுங்க இந்த வனாந்திரம் சீக்கிரம் மாறும் ஆமேன் என்னை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு நாள் வரப்போகுது என்னை கத்தர் உயர்த்துவார் ஒரு நாள் வரப்போகுது கத்தர் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பார் ஒரு நாள் வரப்போகுது என் தேவைகளை கத்தர் சந்திப்பார் ஒரு நாள் வரப்போகிறது எனக்காக அடைக்கப்பட்ட வாசல்களை கத்தர் திறப்பார் ஆமேன் என்னை தலை நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணுவார் ஹலைலூயா ஹலைலூயா வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா தாவிதை சீமேயி என்ற ஒரு மனுஷன் பயங்கரமா நிந்தித்தான் அவமதித்தான் சிறுமைப்படுத்தினான் பேலியாளின் மகனேனு தூஷித்தான் ஒரு பெரிய ராஜாக்குரிய அபிஷேகம் ஆனா அவனை தூஷித்தான் அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க யோ அப்லாம் சொல்றாரு தாவித ராஜாவே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க இந்த சீமை என்ன செஞ்சிடுறேன் வெட்டி போட்டுறேன் ஆனா தாவித ராஜா என்ன சொன்னார் தெரியுமா அந்த வசனம் நீங்க வீட்டுல போய் வாசித்து பாருங்க ரெண்டு சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் பதினாறு பனிரெண்டு ஒருவேளை கர்த்தர் என் சிறுமையை பார்த்து இந்த நாளில் அவன் நிந்தித்த நிந்தனைக்கு பதிலாக எனக்கு நன்மையை சரி கட்டுவார் என்றான் ஆமேன் ஹலேலூயா அவன் சொல்றான் நீ அதை ஒன்னும் பண்ணாதப்பா ஒருவேளை ஆண்டவர் இவன் நிந்தித்த நிந்தைக்கு தக்கதாக எனக்கு நன்மையை சரி கட்டுவார் அதுக்கு முந்தின வசனத்துல சொல்லுவாரு கத்தர் அவனை அனுமதிச்சிருக்கிறார் அதனால விற்று என்று தாவித ராஜா சொல்லுவார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்ம எந்த அளவுக்கு சிறுமைப்படுத்தப்படுகிறோமோ எந்த அளவுக்கு நிந்திக்கப்படுகிறோமோ எந்த அளவுக்கு வனாந்திர பாதையில நம்ம நடந்து போறோமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய உயர்வை கத்த நமக்கு கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறா ஹலையிலூயா அந்த வனாந்திர பாதை நிரந்தரமா இருந்துச்சா நிரந்தரமா இருந்துச்சா இல்ல பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு காணான் தேசத்துக்குள்ள மக்களை கத்தர் கொண்டு வந்தா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆகவே இந்த வனாந்திரம் நமக்கு நிரந்தரம் கிடையாது கத்தர் நமக்கு நன்மை செய்யும்படியாக தான் இந்த வனாந்திரத்தை கத்தர் நமக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் ஹலே லூயா இந்த வனாந்திரையா திரையில் இன்பராம் ஏ சுனமோ இருப்பா இந்த வனாந்திரையாத்திரையில் இன்பராம் ஏ சுனமோடிருப்பா போகையிலும் நம் வருகையிலும் புகலிடமானதாஸ் ஆர்ப்புதமே வனாந்திர பாதை தான் அந்த வனாந்திர பாதையில ஏன் நம்மை நடத்துகிறார் என்பதை கத்த நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தா நல்லா உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதா திரும்ப உங்களுக்கு சொல்லணுமா நம்பர் ஒன் ஆண்டருடைய கட்டளைகளை கற்பனைகளை நாம் கை கொள்வோமா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ள ரெண்டாவது நம்முடைய உள்ளத்தில் என்ன இருக்குது நிறைய நேரங்கள் உள்ளத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது பிரச்சனை வரும்போது தான் தெரியும் ஐயோ நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷியா இருந்துட்டோமே இதனால தான் இவ்வளோ போராட்டம் அதை அறிந்து கொள்வதற்காக மூன்றாவது கத்துடைய வசனத்தினால பிழைப்பான் என்பதை நமக்கு உணர்த்தும்படியாக நான்காவது அவர் நம்முடைய தகப்பன் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் அதனால தான் இந்த சிட்சை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள ஐந்தாவது பின் நாட்களில் நமக்கு நன்மை செய்யும்படியாக இந்த வனாந்திர பாதையை கர்த்தர் நமக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் ஹலே 
சரி அடுத்தது இந்த வனாந்திர பாதையில் வனாந்திர பாதையாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வனாந்திர பாதையில் நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஹலே லூயா நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் திரும்ப எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவும் வனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் வனாந்திரத்துல நடத்துகிற தேவன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா வனாந்திர பாதையா இருக்கலாம் நாற்பது வருஷமா கூட இருக்கலாம் ஆனா அந்த நாற்பது வருஷமும் அதே வனாந்திர பாதையில நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை நடத்துகிற தேவன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை எப்படி அந்த வனாந்திரத்துல கர்த்த நடத்தினாரோ அதே போல நம்மை நடத்துகிற தேவன் நம்முடைய தேவன் ஹாலே லூயா நீங்க வனாந்திர பாதையில நீங்க போய் கொண்டு இருக்கலாம் ஒன்றை மறந்துடாதீங்க நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை நடத்துகிறவர் ஹலே லூயா மனுஷ நம்ம நடத்த முடியாது நம்முடைய பணம் நம்ம நடத்த முடியாது நம்முடைய பலன் நம்ம நடத்த முடியாது நம்முடைய ஞானம் நம்ம நடத்த முடியாது ஆனால் கத்தர் நம்மை நடத்துகிற தேவன் ஆமேன் எப்படிப்பட்ட வனாந்திரமாக இருந்தாலும் அந்த வனாந்திரத்தின் நடுவில் கத்தருடைய கரம் நம்ம நடத்தும் ஹலே லூயா இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை எவ்வளோ அழகாக நடத்தினார் இந்த எய்த்திலிருந்து கத்தர் வெளியே கொண்டு வந்து செங்கடலை கடந்து வந்து இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அந்த வனாந்திர பாதையில் போன பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகலில் மேக ஸ்தம்பத்தை கட்டளையிட்டார் ஆமே என்ன பயங்கர வெயிலாக இருக்குது என்னுடைய ஜனங்கள் நடந்தாங்கன்னா இந்த வனாந்திரத்தில் எப்படி போயிடுவாங்க சோர்ந்து போயிடுவாங்க இந்த வெயிலில் வனாந்திரத்தில் வெயில் கொடூரமாக இருக்கும் அந்த வெயிலில் சோர்ந்து போருவா போவாங்க என்று கத்த நினைத்து அழகான ஒரு மேக ஸ்தம்பத்தை கத்தர் கட்டளையிட்டார் ஹலே லூயா எவ்வளவு நல்லவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆமேன் ஆமேன் வனாந்திர பாதையில் அவர் நடத்தினார் அதே போல இரவு நேரத்தில் ஒன்று அவர்களுக்கு பாதை காட்டணும் ரெண்டாவது அந்த இரவில் பூச்சி ஊர்வன பரப்பன ஏதாவது மிருகங்கள் வந்து ஜனங்களை கடிச்சிடக்கூடாது தீங்கு விளைவித்திடக்கூடாது என்பதற்காக அக்னி ஸ்தம்பத்தை கத்தர் கட்டளையிட்டார் அக்னி இருக்கிற இடத்துல பூச்சி வராது அக்னி இருக்கிற இடத்துல பாதை தெரியும் வழி தெரியும் ஹாலே லூயா அப்போ நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் பாருங்க அழகாய் நம்மை நடத்துகிற தேவன் ஆமேன் அப்போ மேக ஸ்தம்பம் வேத வசனத்துக்கு அடையாளமாக இருக்குது வேதனையோடு இருக்கிற நேரங்களில் கத்தர் மேக ஸ்தம்பத்தின் மூலமாக பைபிள் மூலமாக நம்மோடு கூட பேசுவார் நம்மை நடத்துவார் அக்னி ஸ்தம்பம் ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆவியானவர் அபிஷேகத்தோடு கூட நம்மோடு கூட இருந்து கத்தர் நடத்துவார் இதுதான் வழி இப்படி நடக்காத இப்படி போ என்று சொல்லி கத்தர் நமக்கு பாதை காட்டுவார் ஆமேன் வனாந்திர பாதையாக இருக்கலாம் ஆனால் வனாந்திர பாதையில் கத்தர் நமக்கு வழி காட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறார் வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிற ஒன்று தெரியுமா வனாந்திரத்தில் என்ன இருக்காது வழியே இருக்காது என்ன இருக்கோ இல்லையோ சகோதரர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க வழின்னு ஒன்று இருந்தால் கடந்து வந்துடலாம் ஆனால் வனாந்திரத்தில் உள்ள நுழைஞ்சிங்கன்னா முன்னாடி எப்படி வந்தோம் இப்படி வந்தோமா இப்படி வந்தோமா அப்படி வந்தோமா எந்த பக்கம் போனோம் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த வனாந்திரத்தில் தான் உங்களுக்கு வழியே உண்டாக்குவேன் ஆமேன் ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்று பத்தாம் அதிகாரத்தில் கத்த சொல்லுகிறார் இதோ வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்குவேன் அவாந்திர வழியில் நீருற்றுகளை உண்டாக்குவேன் ஹலை லூயா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழகாய் கத்தர் வழி நடத்தினார் மேக ஸ்தம்பத்தினால அக்னி ஸ்தம்பத்தினால கத்தர் வழி நடத்தினார் அதே போல வனாந்திர பாதையா இருக்கலாம் கத்தர் நம்ம நடத்துவார் ஆமேன் மூன்றாம் வசனம் அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரம் அல்ல கர்த்துடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார் நம்முடைய ஆண்டவர் மனாந்திரத்தில் போஷிக்கிற தேவன் வழி நடத்துகிற தேவன் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் மனாந்திர பாதையாக இருந்தால் கூட கத்தர் நம்மை போஷிக்கிறவர் ஹலே லூயா கடந்து வந்த பாதைகளை கொஞ்சம் நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கலாம் தரித்திரம் வந்திருக்கலாம் பண கஷ்டம் கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை போஷிக்கிற தேவன் ஹலே லூயா இது சொல்லும்போது 
என்னுடைய பழைய நான் கடந்த வந்த நாட்களில் நடந்த ஒரு அற்புதத்தை கத்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்திருக்கிறார் படுத்துக்கிறான் நாங்கள் ஆரம்ப ஊழிய நாட்களில் நாங்கள் பயங்கரமான ஒரு கஷ்டம் போராட்டங்கள் க பணம் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த பணத்தை அப்படியே ஊழியத்துக்கு தான் செலவு பண்ண முடியுமே தவிர வீட்டில் நமக்கு நல்ல சாப்பாடு செய்வதற்கு சரியான பணம் இருக்காது நாங்கள் தனி கொடுத்தனமாக இருந்த நாட்களில் மொத்தமாக இருந்த நாட்களில் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் தனியாக வந்த நாட்களில் கஷ்டப்பட்டோம் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய சகோதரியும் குடும்பத்தினரும் ஒரு லீவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ யாராவது வந்தாலே கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே சாப்பாடு கஷ்டம் பிள்ளைகள் அப்போ இல்லை இதில் ஒரு கூட்டணும் கும்பல் வந்துட்டால் நம்ம எப்படி இருக்கோம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்போ அதனால் எப்படியோ கத்தர் நடத்தினார் ஒவ்வொரு நாளும் நான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை தான் ஆச்சரியமாய் அனாந்திர பாதையில் நடத்தினார் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி ஒரு அஞ்சு ரூபா இருக்குமா ஆறு ரூபா இருக்குமா தேடி பார்த்து தேடி பார்த்து அதுக்கு ரெண்டு முட்டையை வாங்கி ஒரு குழம்பு வச்சு ஏதோ ஒரு விதத்தில் கத்தர் நீங்கள் நடத்தினார் அப்போ ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டாலே நமக்கு எப்படி இருக்கும் சிக்கன் சாப்பிடணுன்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்கள்லாம் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் எனக்கு அப்போ எங்களுக்கு அப்போ பிள்ளைகள் பிறக்கலை நாங்கள் ரெண்டு பேர் வேலை செய்கிற ஒரு வேலைக்காரி எங்கள் அப்பா ஊர்லேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க அவள் ஒரு ஒன்று இப்படி ஆறு ஏழு பேர் நாங்கள் இருக்கிறோம் சாப்பிடணும் என்ன செய்வது தெரியாது கையில் காசு இல்லை வழி இல்லை வீட்டில் கொஞ்சம் பருப்பு இருந்துச்சு அரிசி இருந்துச்சு சரி சாம்பார் வச்சு சோறு பொங்கி வச்சிரு போதும் ஜோம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அப்போ திடீர்னு எனக்கு ஆசை சே நம்மளை நம்பி நம்ம அக்கா பிள்ளைங்கள்லாம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு சிக்கன் கூட கொடுக்குறதுக்கு வழி இல்லையா அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு ஆண்டர் இடத்துல கேட்டேன் ஏசப்பா எங்களுக்கு வ வழி வனாந்திரத்தில் காடையெல்லாம் கொடுத்தீங்களே இன்றைக்கி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கன் நீங்கள் தரக்கூடாதா எங்கே தேடி பார்த்தாலும் பைசாவை காணும் ஒரு பைசா இல்லை பதினஞ்சு ரூபா இருந்துச்சு பிரதர் ஒரு கூட்டத்துக்கு போனோம் சொன்னாங்க பதினஞ்சு ரூபா இருந்தால் தான் நான் பெட்ரோல் போட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு போக முடியும் முதல்ல அந்த பதினஞ்சு ரூபா என் கையில் கொடு நீ சிக்கன்லாம் அப்போல்லாம் சிக்கன் அரை கிலோ கூட பதினஞ்சு ரூபாய் இருபது ரூபாயா தான் ஆனால் எனக்கு வேறு வழி கிடையாது நான் பெட்ரோல் போட்டு ஊழியத்துக்கு போனோம் நீ எதாவது ஒன்றை வச்சு சமாளின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அதையும் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க தேடி தேடி பார்க்குறேன் எங்கேயுமே இல்லை பைபிளெல்லாம் உருட்டி பார்க்குறேன் யாராவது காணிக்க கொடுத்துருப்பாங்களா அல்லது காணிக்க போடணும்னு சில சமயம் வச்சதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமா எவ்வளோ தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல சரி ஆண்டவரே நீங்கள் வனாந்திரத்தில் காடைகளால் போஷிச்சிங்க இன்றைக்கி என்னையே எனக்கு சிக்கன் தருவீங்க நான் உங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நான் இரு அப்படி இருந்துட்டேன் திடீர்னு சொல்லி என்னுடைய கணவருடைய மூத்த சகோதரன் இப்போ மறிச்சிட்டாங்க அவங்க திடீர்னு வந்தாங்க வாசலில் கதவை தட்டி கிறிஸ்டி கிறிஸ்டின்னு கூட்டிகிட்டே வந்தாங்க ஆனால் என்னத்தான்னு கதவை திறந்தேன் கதவை திறந்தோன்னே சொன்னாங்க திடீர்னு நான் சிக்கன் வாங்க போனேம்மா கடைக்கு திடீர்னு ஓ ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த அரை கிலோ சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஆஃப் கிலோ சிக்கன் வாங்கி கொண்டு வந்தாங்க அதை கையில் வச்சுட்டு அதை என்ன சொல்கிறது அழுறதா சிரிக்கிறதா என்ன பண்ணனே எனக்கு தெரியல அதை நான் வாங்கிட்டு வந்து உள்ள வந்து கிச்சனில் வந்து வச்சுட்டு எசப்பா இருதயத்தில் நான் நினைக்கிற நினைவை கூட நீங்கள் நினச்சி நீங்கள் ஆசீர்வதிச்சிங்களே என்று சொல்லி அதை வச்சு ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு நிறைய குழம்பு வச்சு நாங்கள் இன்றைக்கி திருப்தியாக சந்தோஷமாக சாப்பிட கத்தர் கிருபை கொடுத்தார் ஒரு நாளும் என் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட தருணங்கள் நிறைய வந்திருக்குது ஆண்டவர் நடத்தின பாதைகளை எங்களை போஷித்த நேரத்தை சந்தர்ப்பத்தை நம் மறந்து போனதே கிடையாது ஆமே என்னுடைய மூத்த மகன் வயிற்றில் இருக்கும்போது எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே வாங்குறதுக்கு ஆசை இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஆசை இருக்கும் கையில் எதுவுமே இருக்காது திடீர்னு ஒரு நாள் என்னுடைய கணவர் ஊரில் இருக்கும் வெளியூரில் இருக்காங்க நான் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அவங்களுடைய ஊழியத்துக்காக ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே சாத்தான் என்னவோ தெரில எனக்கு ஒரு பச்சை கிரேப்ஸ் சாப்பிடணும் அப்போல்லாம் க்ரீன் க்ரீன் கிரேப்ஸ்னால் ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு பெரிய ஹை குவாலிட்டி ஃபுட்டு மாதிரி அப்போ எனக்கு திடீர்னு ஆசை வந்துருச்சு ஏசப்பா ஜோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் என்னன்னு தெரில சாத்தானா என்னன்னு தெரில இந்த க்ரீன் கிரேப்ஸ் சாப்பிடணுன்னு ஆசை உண்டாக்குறானே என்னப்பா செய்கிறது நான் இப்போ யார்கிட்ட போய் கேட்குறது இவங்க இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வருவாங்க இல்லை வெளியூர் கோயம்புத்தூரோ ஈரோடோ இங்கேயோ போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறதுன்னு தெரில சரி போ சாத்தானே அப்பாலே போ சாத்தானே ஆசை இச்சை உண்டாக்கு ராவியை வெளியே போ சாத்தானே இப்படிலாம் ஜோம ஆண்டு வரே கோயம்புத்தூர் ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும் இப்போ பிரசங்கம் பண்ண போகிறாங்க ஏசப்ப ஆசீர்வதிங்க டக்குன்னு கிரேப்ஸ் அப்படியே மைண்டில் வருது திரும்ப இயேசு நாமத்தில் போ சாத்தானே இயேசு நாமத்தில் போ சாத்தானே இப்படி ஜோம் பண்ணிட்டு திடீர்னு க என்னுடைய
நான் அப்புறமா உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் தேங்க்ஸ்னு சொல்லிட்டு வேகமாக வாங்கிட்டு வந்து கழுவி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஆண்டு இடத்துல நான் நன்றி செலுத்தினேன் என்னோடய இருதயத்தில் எனக்கு முடியாது வனாந்திரமான வாழ்க்கை ஆனால் அந்த வனாந்திர வாழ்க்கையிலையும் என்னை நீங்கள் போஷிக்கிறீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படி சந்தர்ப்பங்கள் ஏராளம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் என்னை நிறைவாய் ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறார் பின்னாட்களில் உன்னை ஆசிர்வதிக்கும்படியாக இந்த வனாந்திர பாதைன்னு சொன்னது போல கிட்டத்தட்ட ஐந்து அல்லது பத்து வருடங்கள் என்னுடைய திருமணம் முடிந்து பத்து வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட வனாந்திர வாழ்க்கை தான் ஆனால் அந்த வனாந்திர வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் கூட நாங்கள் முறு முறுக்கலை ஒரு நாள் கூட ஏன்னு கேள்வி கேட்கல ஆனால் அந்த வனாந்திர வாழ்க்கையில் கத்தர் எங்களை ஆச்சரியமாய் நடத்தினார் ஆமே ஹாலை லூயா ஒரு புடவை வாங்குறது கூட எனக்கு வழி கிடையாது அப்படிப்பட்ட வனாந்திர வாழ்க்கை தான் ஆனால் இன்றைக்கு கத்தர் ஆச்சரியமாய் நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆமே ஹாலை லூயா அப்போ நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை போஷிக்கிற தேவன் ஆமே வனாந்திரமான பாதையாக இருக்கலாம் போஷிக்கிறவர் எப்படி போஷிக்கிறவர் தெரியுமா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீயும் அந்த ஃபுட்டை பார்க்கல உன்னுடைய பிதாக்கள் ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய முற்பிதாக்கள் அவங்க கூட அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டது இல்லை அப்படிப்பட்ட மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தேன் ஆமே ஹாலை லூயா நம்ம நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமான ஆசிர்வாதங்களை நமக்கு கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் வனாந்திர பாதையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வனாந்திரத்தில் கத்தர் நம்மை போஷிக்கிறார் யோசித்து பாருங்களேன் என்ன தான் தரித்திரோனாலும் நமக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுக்காம ஆண்டவர் இருந்தாரா என்னைக்காவது இருந்திருக்கிறாரா யோசித்து பாருங்க சாப்பிடாம இருந்து வேலைக்கு போகாம இருந்த நாட்கள் இருந்திருக்கலாம் நமக்கு சேல்ரி வராத நாட்கள் இருந்திருக்கலாம் பணமே வீட்டில் இல்லாத நாட்கள் இல்லை இருந்திருக்கலாம் ஆனால் சாப்பிடாம கத்தர் வைக்கவே இல்லை ஆமேன் நம்மை போஷிக்கிற தேவன் ஹலே லூயா ஆண்ட ஒரு உச்சிதமான கோதுமையினால கண்மலையின் தேனினால நம்மை போஷிக்கிறவர் மற்றவர்களை விட எப்பொழுதுமே தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒரு ஸ்டெப் மேல தான் கத்தர் வைப்பார் உயர்த்தி வைப்பார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அடுத்தது ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் இந்த நாற்பது வருஷமும் உண்மையில் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவும் இல்லை ஆஹ் போதும் வஸ்திரம் பழையதாய் போகவில்லை அப்ப இது என்ன அது ஆண்டவர் நம்ம ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் நம்மை உடுத்து விற்கிற ஆண்டவர் ஹலே லூயா வனாந்திர பாதையா இருக்கலாம் கத்தர் நம்மை உடுத்து விற்கிற தேவன் ஹலே லூயா எவ்வளவு ட்ரெஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்ல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மத்த யார் அதிகாரத்துல காட்டு புஷ்பங்களை பாருங்க காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி இருக்கும் விதவிதமான கலர்ல அழகழகா இருக்கும் அவைகளை பார்க்கிலும் அழகா மேன்மையாய் உங்களை உடுத்தி விற்கிறேன் ஆமேன் சாலமோன் ராஜா கூட இந்த காட்டு புஷ்பங்களை போல உடுத்துனது இல்லையா ஆனா கத்த நம்ம உடுத்து விப்பேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஆமேன் ஹலி லூயா மனாந்திர பாதையா இருக்கலாம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு குறையே கிடையாது ஆமேன் ஹலை லூயா ஹலை லூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படிதான் உடுத்து வித்து நம்மை அழகு பார்க்கிற ஆண்டவர் ஆமேன் ஹலை லூயா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஆண்டவரிடத்துல நின்று பாருங்க நல்ல நீட்டா ஜம்முனு நம்மளை நிக்க வைக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஹாலை லூயா கஷ்டம் இருக்கலாம் கண்ணீர் இருக்கலாம் போராட்டம் இருக்கலாம் தரித்திரம் இருக்கலாம் ஆனா வெளியே வரும்போது எப்படி கத்தர் நம்மை கொண்டு வருகிறாரு ராஜா மாதிரி ராஜாத்திரி மாதிரி கத்தர் நம்மை உடுத்து வித்து கொண்டு வருகிற தேவனா இருக்கிறார் ஆனாலும் சிலர் என்ன செய்யறது தாழ்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலே பழைய புடவை எடுத்து 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 பழைய ஷேர்ட்டை எடுத்து எடுத்து போட்டுட்டு வர்றது பழைய ஷேர்ட் எல்லாம் தூக்கி கொஞ்சம் ஏழைகளுக்கு நீங்க கொடுத்துருங்க நீங்க வீரோவை கொஞ்சம் காலி பண்ணா போதும் இன்னும் கொஞ்சம் புதுசு கொண்டாந்து கத்தர் கொடுத்துருவார் பார்த்துருக்கீங்களா கொஞ்சம் இப்பதான் குறைஞ்சிச்சு நம்ம நினைப்போம் ஃபில் பண்ணிடுவாரு எப்படி வந்துச்சு தெரியாது கத்தர் உடுத்து விற்கிறவர் ஹாலே லூயா அவ்வளோ ஜனங்கள் அனாந்திரத்துல போனாங்களாம் அந்த வஸ்திரம் பழமையாய் போகல எப்பவும் பழிச்சுன்னு கத்தர் நடத்தின தேவன் ஆமே ஹாலே லூயா அந்த வசனத்தின் அடுத்த பகுதி வாசிங்க கால்கள் வீங்கவும் இல்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே அதுவும் சுகர் பேஷண்ட் அப்படின்னா அவ்வளோதான் கால் என்னாச்சு வீங்கி போச்சு கண் வீங்கி போச்சு அது வீங்கி போச்சு ஆனால் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் நாற்பது வருஷம் நடந்தாங்களாம் கால்கள் வீங்கவில்லை நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் நம்மை பலப்படுத்துகிற தேவன் ஹலே லூயா வனாந்திர பாதையா இருக்கலாம் ஆனா அந்த வனாந்திர பாதையில நம்மை பலப்படுத்துகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரிமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பலவீனங்களை ஆண்டருடைய சமூகத்துல சொல்லுங்க ஏசப்பா எனக்கு கொஞ்சம் பலவீனம் போல இருக்குது ஒரு சுகர் மாதிரி தெரியுது ஆனா 
உம்முடைய பலன் என் மேல் விளங்கட்டும்னு சொல்லி பாருங்க கத்தருடைய கிருபை உங்களை தாங்கும் ஏன்னா பவுல்ட்ட சொல்லுகிறார் உனக்கு ஒரு பலவீனம் இருக்குப்பா முள் இருக்குது ஆனா அந்த பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் ஆலையிலூயா ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவிடத்துல சொல்லுங்க நீங்க என்னை பலப்படுத்துங்கப்பா இன்னைக்கு எனக்கு பலப்படுத்துங்க டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் நான் போகக்கூடாது டாக்டர்கிட்ட வீணா பணத்தை செலவு பண்ணக்கூடாது உங்களுடைய பலனை தாங்கட்டும் உங்களுடைய பலன் என்னை நடத்தட்டும் நாந்திர பாதையா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க என்னை பலப்படுத்துங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எப்படி நடத்தினீங்க கால்கள் வீங்கலையே என் கால்கள் வீங்க கூடாது கண்கள் இருளடையவில்லையே என் கண்கள் இருளடைய கூடாது என் பலன் குன்றக்கூடாது அவர்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது நான் பலவீனப்படக்கூடாது ராஜா பாதை வனாந்திரமா இருக்கலாம் போராட்டமா இருக்கலாம் தத்தளிப்பா இருக்கலாம் வேதனையா இருக்கலாம் ஆனா பலவீனம் வரவே கூடாது ஏனென்றால் இந்த வனாந்திரத்துல எங்களை பலப்படுத்துகிறவர் நீர் ஹலையிலூயா எங்களுக்கு ஒரு பலனை கொடுக்கிறவர் நீர் அதான் ஆண்டுவ சொல்லுகிறார் யாத்ராமத்துல அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதிப்பேன் அப்ப ஆசிர்வதிச்சு உன்னை புஷ்டியாக்குவேன்னு சொல்லல அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது வியாதியை உன்னை விட்டு விலை நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டை நீ இந்த வசனம் நாம் பல வருடங்களாக பல நாட்களாக சாப்பிடும் போது இந்த வசனத்தை தான் நான் சொல்லி நான் ஜெபி ஜெபித்து விட்டு நான் சாப்பிடுவேன் என் அப்பத்தையும் என் தண்ணீரையும் ஒவ்வொரு நாள் தண்ணி குடிக்கும் போது ஜோ பண்ணுங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தண்ணி குடிக்கும் போது நீங்கள் ஜோ பண்ணுங்க என் தண்ணியை நீங்கள் ஆசிர்வதிங்கப்பா இந்த ஒரு டம்ல தண்ணியை நீங்கள் ஆசிர்வதிச்சா வியாதி என்ன செய்யும் வெளியேறும் வெளியேறும் அமேன் ஆண்டவர் கொடுக்கிற சாப்பாடு அது ஒருவேளை சாதாரண சாப்பாடு சாதாரண சாப்பாடை நமக்கு தரமாட்டார் ஆனால் ஒருவேளை நமக்கு வேலை செய்ய முடியாமல் அவ்வளோ பிஸியாக ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு சாப்பிட்டா கூட இந்த அப்பத்தை ஆசிர்வதிங்கப்பான்னு கேளுங்க வியாதிகள் விலகும் ஆமேன் தண்ணி குடிக்கும் போது ஜோ பண்ணுங்க வியாதிகள் விலகும் ஹலை லூயா இப்போ நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மருத்துவத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய தண்ணி குடித்தா பிபி கொலஸ்ட்ரால் சுகர் எல்லாம் என்ன செய்தான் ஓடுதான் இது ஆண்டவர் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் நம்ம தான் தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை அப்படியே குடித்தாலும் அது நினைக்கிறது இல்லை ஏசப்பாவை நினைக்காம ஆசீர்வதிங்கப்பான்னு சொல்லாமல் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியாவது குறைஞ்சது நம்ம குடிக்கணும் அந்த ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியும் நீங்கள் ஆசீர்வதிச்சு தாங்கப்பா என் சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் விலகட்டும் நீங்கள் சொல்லி குடிச்சு பாருங்க தேவையில்லாத உப்புக்கள் கரைந்து போய்விடும் ஆமேன் தேவையில்லாத சர்க்கரையின் அளவு குறையும் ஆமேன் தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால் பிபி நார்மல் ஆகும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பிபி நான் அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா படப்படான்னு யாராவது கோவப்பட்டால் உடனே என்ன செய்வாங்க உடனே என்ன செய்வாங்க முதல்ல தண்ணி குடிங்க கோவப்பட்டால் முதல்ல என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடிங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் தண்ணி குடிங்க காரணம் என்ன அந்த தண்ணி குடிக்கும் போது அந்த பிபியுடைய லெவலை அந்த ஓடுற ப்ரெஷர் லெவல் அது குறைக்குது அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர் அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரே எவ்வளோ அழகாக சொன்னார் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதித்து வியாதி உன்னை விட்டு விளக்குவேன் கற்பம் விழுதலும் மலடும் இருப்பதில்லை இந்த வாசனத்தை வாஸ்து ஜோ பண்ணுங்க கற்பம் விழுதலும் மலடும் என் தேசத்தில் இருப்பதில்லை அதோட முடியலை உன் ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவேன் ஹலை லூயா சாதாரண அப்பம் தான் சாதாரண தண்ணி தான் கத்தர் ஆசிர்வதிச்சால் வியாதிகள் மறையும் மலடு இருப்பதில்லை ஆயுசு நாட்கள் பூரணமா இது கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் ஆமேன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்திர பாதையில போன பொழுது கத்தர் ஆசிர்வதிச்சதுனால பலவீனப்பட்டவன் இல்லை மலடு இல்லை ஆயுசு பூரணமானது ஆமேன் ஆகவே இன்றைக்கு நீங்க ஆண்டு இடத்துல சொல்லுங்க ஆண்டவரை வனாந்திர பாதையா இருக்கலாம் ஆனா என்னை பலப்படுத்துகிறவர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் ஆமேன் அடுத்தது ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை நல்ல தேசத்திலே பிரவேசிக்க பண்ணுகிறார் அது பள்ளத்தாக்குகளிலும் மலைகளிலும் இருந்து புறப்படுகிற ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளும் உள்ள தேசம் அமேன் ஹலை லூயா நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் வனாந்திர பாதையில நடத்தி நம்ம ஆசிர்வதித்து போஷித்து பலப்படுத்தி உடுத்து வித்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஹலை லூயா நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்துக்குள் கொண்டு வருகிற ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறவர் ஆமேன் ஹலை லூயா வனாந்திர மா மலையிலேயே நம்மளை வச்சுட்டு 
கடைசி வரைக்கும் நம்ம வனாந்திரத்தில் வைக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் கிடையாது அந்த வனாந்திரத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்து ஒரு நல்ல தேசத்தில் பிரவேசிக்க பண்ண வைக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த தேசம் எப்படிப்பட்டது என்று வாசித்தோம் அது பள்ளத்தாக்கில் மலைகளிலிருந்து வருகிற ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளும் உள்ள தேசம் அடுத்த வசனம் அது கோதுமையும் கோதுமை கோதுமை திராட்சை செடி அத்தி மரம் மாதுளம் செடி ஒலிவ மரம் எண்ணெய் உள்ள தேசம் ஆமேன் அடுத்தது அடுத்த வசனம் அது தாட்சி இல்லாமல் அப்பம் புசிக்கத்தக்கது குறைவு படாத தேசம் கல்லுகள் இரும்பா இருக்கிறது செம்பு வெட்டி எடுக்கத்தக்க மலைகள் உள்ள அப்ப எப்படி செழிப்பு பாருங்க செழிப்பு கோதுமை திராட்சரசம் எண்ணெய் ஒலிவ மரம் இதெல்லாம் இருந்தாலே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அது மட்டும் இல்லாம சாதாரண கல்லுன்னு பார்த்தா அந்த கல்லெல்லாம் எப்படி இருக்குமா இரும்பா இருக்குதான் இது மலைன்னு பார்த்தா அந்த மலை எல்லாம் என்ன இருக்கா செம்பு இருக்குதான் அப்ப எப்படிப்பட்ட தேசம் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஹலே லூயா நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஹலே லூயா ஒவ்வொரு ஆசிர் நல்ல தேசத்துல பிரவேசிக்க பண்ணுகிறது மாத்திரமல்ல நம்மை ஆசீர்வதித்து அந்த தேசத்துல இழைப்பார பண்ணுகிற தேவன் சமாதானத்தோடு அந்த தேசத்துல குடியிருக்க பண்ணுகிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் ஹலே லூயா பிரியமானவர்களே இந்த வனாந்திர பாதையில தேவன் எப்படிப்பட்டவர் நம்மை நடத்துகிறவர் போஷிக்கிறவர் உடுத்தி வைக்கிறவர் பலப்படுத்துகிறவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் ஹலே லூயா இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இன்னும் ஒரு போர்ஷன் இருக்கு அதை நம்ம கத்திர சுத்தமானா வருகிற வாரத்துல இதோடைய கண்டினியூஷனை நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வனாந்திர பாதையில நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமான காரியம் கத்தர் எப்படிப்பட்டவர் ஏன் இந்த வனாந்திரம் எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா இந்த வனாந்திர பாதையில நம்ம எப்படி இருக்கணும் என்பதை குறித்து அடுத்த வாரம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஹலே லூயா இப்ப நம்ம எல்லாம் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே நீ எவ்வளோ நல்லவரப்பா எங்களை எவ்வளோ அழகா நடத்துறீங்க என்று சொல்லி இந்த ஆண்டவரை கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஏசப்பா வனாந்திர பாதையா இருந்தா கூட அந்த வனாந்திரத்துல நடத்துகிற தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வனாந்திரமா இருந்தா கூட எங்களை போஷிக்கிறவரே எங்களை உடுத்து விற்கிறவரே எங்களை பலப்படுத்துகிறவரே எங்களை ஆசிர்வதிக்கிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்கள் வனாந்திர பாதையில எங்களை நடத்தினா கூட அதற்கு ஒரு நோக்கத்தோடு எங்களை நடத்துறீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆண்டவரே உடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும்படி எங்களை நீங்கள் உணர்த்துறதற்காக ஸ்தோத்திரம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் உம்மோ பின்பற்றுகிற ஒரு வாழ்க்கை உமக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் எங்களை ஒரு விசை பரிசுத்தப்படுத்துங்க அப்பா இந்த வனாந்திர பாதை வரும் பொழுது ஏன் இந்த ஆண்டவர் இதை செய்தார் என்று கேட்காம ஏன் என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது என்று என்னை தாழ்த்தி கொள்ள என்னுடைய உள்ளத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க எனக்கு கிருபை கொடுக்கு கொடுங்கப்பா நான் மற்றவங்க மேல கையை நீட்டக்கூடாது அப்பா அன்னைக்கு ஏவாள் சர்ப்பத்தை கையை நீட்டினா ஆதாம் ஏவாள கையை நீட்டினா ஆனா அப்படி இல்லாம அன்றுவரை எங்களுடைய உள்ளத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களுடைய உள்ளத்துல என்ன இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளத்தானே இந்த வனாந்திரத்தை அனுமதிச்சிருக்கிறீங்க என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா உங்களுடைய வசனம் எங்களுக்கு எவ்வளவு பலன் என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படி வனாந்திர பாதையில போகும்பொழுது உங்களுடைய வசனத்தால எங்களை நடத்துகிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா எப்பட சூழ்நிலை வந்தாலும் எவ்வளவு நெருக்கம் வந்தாலும் உடைய வசனத்தை மறவாத ஒரு வாழ்க்கை எங்களுக்கு தாங்கப்பா எங்களுக்கு தாங்கப்பா ஆண்டவரே நீங்க தான் எங்களுடைய தகப்பன் நாங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்பதை அறியும்படி எங்களை சிட்சித்து இந்த வனாந்திரத்துல நடத்துறீங்களே இதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா எத்தனை முறை உங்களை கேள்வி கேட்டிருக்கோம் எத்தனை முறை நாங்கள் முறுமுறுத்திருக்கோம் இனி நாங்கள் அப்படி முறுமுறுக்க மாட்டோம் ஆண்டவரே கேள்வி கேட்க மாட்டோம் ஆண்டவரே நீங்க எங்கள் தகப்பன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் நாங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இந்த வனாந்திர பாதை நிரந்தரமானது அல்லப்பா சீக்கிரத்திலே இந்த வனாந்திரத்துல வழியையும் சீக்கிரத்திலே ஆண்டவரை வனாந்திரத்துல ஆறுகளை உண்டாக்குற தேவனை உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே பின்னாட்கள்ல எங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படிதான் இந்த வனாந்திரத்துல நீங்க நடத்துறீங்க அதற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா நன்றியோடு ஸ்தோத்திரி போமா கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரமா சூழ்நிலைகளை கண்டு நாங்க சோர்ந்து போயிட்டோம் 
குறைவுகளை கண்டு நாங்க முறுமுறுத்துட்டோம்ப்பா இனி நாங்க முறுமுறுக்க மாட்டோம் இனி நாங்க சோர்ந்து போக மாட்டோம் இனி நாங்க ஆண்டவரை உண்மை குற்றம் சாட்ட மாட்டோம் இனி நாங்க உங்களை பாண்டவரே நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே உங்களுடைய போஷிக்கிற உங்களுடைய கரங்களை நோக்கி பார்ப்போம் உங்களுடைய மேக ஸ்தம்பமாகிய வேத வசனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் பரிசு தாவியானவரே நீங்க இடைப்படும் பொழுது உங்களுடைய அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்துக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் மனாந்திர பாதையா இருந்தாலும் நீங்க மட்டும் போதே சப்பா நீங்க மட்டும் போதே ஏசப்பா ஏசப்பா பார்த்து நீங்க சொல்லுவீங்களா ஏசப்பா நீங்க மட்டும் போதும் நீங்க மட்டும் போதும் நீங்க மட்டும் போதும் ஹாலெலூயா ஏசு போதுமே போதுமே ஏசு போதுமே போதுமே இந்த நாளிலுமே வருகிறீர் <laughs> எங்களுக்கு இன்னைக்கு கற்றுக் கொடுத்தீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களை தைரியப்படுத்தினீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து நாங்கள் ஆண்டவரை உமை நன்றியோடு துதிக்க உமை ஸ்தோத்திரிக்க உமை நோக்கி பார்க்க எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாரும் ஆண்டவரை இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஒவ்வொரு குடும்பங்களில் இருக்கிற தரித்திரங்கள் மாறட்டும் போராட்டங்கள் மாறட்டும் நிந்தைகள் மாறட்டும் அவமானங்கள் மாறட்டும் அப்பா இதே நேரத்தில் இணையதளம் வழியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களில் ஆசீர்வாதம் இறங்கி வரட்டும் அப்பா அவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு வழி உண்டாகட்டும் ஆசல்கள் திறக்கப்படட்டும் ஒரு செழிப்பு உண்டாகட்டும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால் இயேசுவின் நாமத்தில் திறக்கப்படட்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அன்னைக்கு வனாந்திரத்தில் ஆகாருக்கு ஒரு நீரூற்றை உண்டாக்கினீரே இப்பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று ஒரு நீரூற்றை உண்டாக்குவீராக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இச்செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருந்ததென்று நாங்கள் நம்புகிறோம் தொடர்ந்து எங்கள் செய்திகளை கேட்டு கத்தருக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட Jesus Meets Ministries என்கிற எங்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் உங்கள் ஜப உதவிக்கு எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு மூன்று ஆறு மற்றும் ஏழு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஆறு மூன்று ஆறு மூன்று இமெயில் ஜிபிஎஸ் ராபின்சன் அட் ஹாட்மெயில் டாட் காம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக